ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ മോളുടെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് സാരിയുടെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സാരിക്ക് ഞാൻ വേറെ ബ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു തുണി വേസ്റ്റായത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രോക്കായി മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അരവണ്ണം ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന് ഇതേ അറ്റം പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അമ്പർള ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അരവണ്ണത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടിവട്ടം നമ്മൾ വരച്ച് അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ യോക്ക് തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഈ തുണി മടക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്കത് അതിൻ്റെ മടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കഴുത്ത് വീതിയും ഷോൾഡറും അളന്നെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ചാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കഴുത്ത് വീതിയും രണ്ടര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറും അതുപോലെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടര ഇഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് മടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യം നമുക്ക് ഇറക്കം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീതി അളന്ന് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ മടക്ക് ഭാഗത്ത് മൂന്നെടുത്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കഴുത്ത് വീതിയുടെ മൂന്നും രണ്ടരയും കൂട്ടി നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തു നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇറക്കെടുത്തു മൂന്നിഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് കഴുത്ത് വീതിയെടുത്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ കൈക്കുഴി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗവും ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വളയാതെ അത് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ തമ്പടക്കം ആറര ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് നമ്മളത് മടക്ക് ഭാഗത്തും പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്കത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് വളയാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തുണി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രോക്കായിട്ടൊക്കെ തയ്ച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഷെയ്പ്പ് ഇതേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് നമ്മളിത് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു നമുക്കിനി ഇത് ഒരിഞ്ചോളം മാറ്റി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൈക്കുഴിയും ഇതൊന്നും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് യോക്കിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ലൈനിങ് തുണിയിലേക്ക് വരച്ച് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സാറ്റിൻ്റെ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായി മടക്കി അതിലൊരു ഭാഗം കോണായി മടക്കി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അമ്പർള തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളത് അതിൻ്റെ അളവ് വരച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ആറിഞ്ച് അരവണ്ണവും ഇരുപത് ലെങ് നമുക്ക് ഇഞ്ച് ഇരുപത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് സെയിം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതേതുപോലെ നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ച് അറ്റത്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ നാലാക്കി മടക്കിയിടുക നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ബാക്കി തുണി ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് തയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നെക്ക് ഭാഗമാണ് തയ്ക്കുന്നത്
നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മടക്കി പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ലൈനിങ് തുണിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ച് ലൈനിങ് തുണിയുടെ മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളത് പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് ഈ ലൈനിങ് തുണിയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മടക്കി നല്ല വശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ച് നമുക്കിത് തയ്ക്കണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ഇതേ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കൈക്കുഴി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നമ്മളതേ നെക്ക് എങ്ങനെ അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി രണ്ട് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി പിടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗമാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളതേ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാക്ക് വശത്ത് നിന്ന് ലൈനിങ് തുണി നമ്മൾ മടക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായി പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി കിട്ടില്ല അത് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളതേ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗവും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലാണിത് ഇത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അറിയാതിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അതിൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴേക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതേ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് തുണിയിൽ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാൻവാസ് വെക്കാൻ പലവർക്കും അറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതേതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തുണിയിൽ വെച്ച് ക്യാൻവാസ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് വശം ഇതേതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി പതിച്ചടിക്കണം നമ്മളത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാത്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി നന്നായി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമ്മളത് നെക്ക് അടിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ വശം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി പതിച്ചടിക്കുക അങ്ങനെ ദേ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി സ്ലീവ് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ദേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അടയാളപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ടോട്ടല് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദേ കണ്ടില്ലേ നമ്മളതവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ
നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതേ സ്ലീവ് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സ്ലീവ് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളത് തയ്ച്ചു കൊടുത്തു ഷേപ്പ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നമ്മളത് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈനിങ് തുണിയും നമ്മുടെ നല്ല തുണിയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടിയിട്ട് യോജിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ടത് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഏ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോക്കായി നമുക്കത് കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അതേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴവശം നമ്മൾ ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ താഴവശം നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മടക്കാക്കി ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് തുണിയുടെ അടിവശവും നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് അരവണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു തുണി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അരിവശം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ അരിവശം തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുത്തി നമ്മളിതേ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കത് നല്ല വശം തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലായി നല്ല വശം കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക ചുളിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നിവർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ നയ നല്ല ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാം സേഫ്റ്റി പിൻ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ല ഭാഗം കിട്ടും ഇതുപോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അരവശത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതായത് സൈഡിൽ സൈഡ് ഭാഗത്ത് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ തുണി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ യോക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തി കിട്ടും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതേ മടക്കി സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതുകൂടെ അതായത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ അടിവശവും നമ്മുടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ തുന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനത് വേറെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് 
അപ്പം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളതിൽ പശ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിതേ ഫേബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഈ സ്റ്റോൺ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പുണ്ട് ഓൾ ഷേപ്പുണ്ട് സ്റ്റോണ് നമ്മളിത് വെച്ച് ചെയ്യണ ഇത് നമ്മൾ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഗമ്മ് തേച്ച് നമ്മളിതിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദേ ബീഡ്സ് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതേ ഗമ്മ് ഫേബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ അതിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മൾ നെക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫുള്ളായി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഗമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നന്നായി ഒട്ടും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് വിട്ടു പോകാതെ ഒട്ടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് വെച്ച നാളെ കാലത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയും ഗമ്മ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഡ്സ് വെക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നീഡില് നൂല് കോർത്ത് അടിയിന്ന് നീഡിലെടുത്ത് നമ്മൾ ബീഡ്സ് ദേ ഇതുപോലെ സൂചിയിൽ കോർത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നീഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ കുത്തി താഴോട്ട് ഇറക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചുറ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഗമ്മ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണികളൊക്കെ നോക്കി ഇതുപോലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറ നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ